ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അഞ്ജന വെൽക്കം ടു ലേണിനോ സോ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻത്ത് ഫെബ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഡിസ്കഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ Researchers have recently discovered a new species of marine amphipod in which lake of Odisha. Researchers have recently discovered a new species of marine amphipod in which lake of Odisha. Options are option A Tampara Lake, option B Kanjia Lake, option C Chilika Lake and option D Sar Lake. So option C is our correct answer Chilka Lake. So researchers at Odisha's Berhampur University discovered a new marine amphipod species a shrimp like crustacean in Chilka Lagoon. Okay so belonging to the genus Parhial which has 15 global species in marine and brackish water environments this brown crustacean is around 8 mm long with 13 pairs of legs so notably it distinguishes itself from the 15 species by featuring a stout robust seta on the male gnathopods propodus the first pair of legs used for capturing prey and feeding so additional aitla information aanu namukku arinjirikkanda kaaryam recent aayittu odisha's berhampur university le researchers endu kandupidichu a new marine amphipod species a shrimp like crustacean in chilka lagoon ഓക്കെ ചിൽക്ക ലേക്ക് ഒഡീസിയിലാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു പണ്ടാരം ലാൻഡ് റീസെൻ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ ദ ന്യൂസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി സോ പണ്ടാരം ലാൻഡ് ഏത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ലക്ഷദ്വീപ് ഓപ്ഷൻ ബി തമിഴ്നാടു ഓപ്ഷൻ സി പുതുച്ചേരി ഓപ്ഷൻ ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ലക്ഷദ്വീപ് ഓക്കെ സോ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻ ലക്ഷദ്വീപ് ഹാസ് അറൈസൺ ഓവർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് അസേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പണ്ടാരം ലാൻഡ്സ് ലീഡിങ് ടു ടെൻഷൻ വിത്ത് ലോക്കൽസ് ദ കൺഫ്ലിക്റ്റ് എസ്കലേറ്റഡ് ആസ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ക്ലെയിംഡ് പണ്ടാരം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബിലോങ് ടു ദ ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ട്രഡീഷണൽ ഓണർഷിപ്പ് ലോക്കൽസ് അലീഗ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ വയലേറ്റിംഗ് എ ഹൈക്കോർട്ട് സ്റ്റേ ഓൺ നമ്പറിംഗ് കോക്കോനട്ട് ട്രീസ് ഓൺ പണ്ടാരം ലാൻഡ്സ് സജസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫെല്ലിംഗ് ഡെസ്പൈറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് റെഫ്യൂസിംഗ് ടു കമൻറ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡ് എ സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽ ഡിസ്മിസ്ഡ് കൺസേൺസ് ആസ് പ്രിസംഷൻസ് സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള ഒരു ലാൻഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് പണ്ടാരം ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് സോ അതുമായിട്ട് ലോക്കൽസും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടന്നതിനാണ് ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമുക്ക് വരാൻ കാരണം ഓക്കെ സോ ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള ഒരു ലാൻഡാണ് പണ്ടാരം ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക റൈറ്റ് സോ Third question, where was the 11th International Puppet Festival inaugurated? 11th International Puppet Festival inaugurated. Where is it inaugurated? Where is it? Options are Option A, New Delhi. Option B, Chandigarh. Option C, Bhopal. And Option D, Chennai. Answer is Option B, Chandigarh. Okay, so the 11th International Puppet Festival was inaugurated at Tagore Theatre in Chandigarh on February 17, 2024. The festival's inauguration was presided over by the government of Punjab and administrate, administrated UT Chandigarh Banvarilal Banva Purohit along with Raji Verma, advisor to the administrator. The festival runs from February 17 to 21. Oraija. റൈച്ചല്ലേ മൂന്നാല് ദിവസം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്പെഷ്യൽ മോർണിംഗ് ഷോസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഈവനിങ് ഷോസ് ഫോർ ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓൾസോ ഫീച്ചേഴ്സ് എ പപ്പറ്റ് എക്സിബിഷൻ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പപ്പറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓക്കെ സോ ലെവൻത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പപ്പറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടാഗോർ തിയേറ്റർ ഇൻ ചണ്ഡീഗർ ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് തൊട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഓക്കെ സോ ചണ്ഡീഗഡിലാണ് പപ്പറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാറുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ സൈൻഡ് എ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് വിച്ച് കൺട്രി ഫു ഷാ ഷെയറിംഗ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇന്ത്യ സൈൻഡ് എ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് വിച്ച് കൺട്രി ഫുർ ഷെയറിംഗ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ കൊളംബിയ ഓപ്ഷൻ ബി ചൈൽഡ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രസീൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുയാന 
ഓക്കെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ കൊളംബിയ സോ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കൊളംബിയ സൈൻ ഡേ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദർ ഇസ് എം ഒ യു ടു ഷെയർ ഇന്ത്യസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സോ ഓപ്പൺ സോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയും കൊളംബോയും തമ്മിലാണ് കൊളംബിയും തമ്മിലാണ് മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ദ എം ഒ യു ഇസ് ഫോർ കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഷെയറിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ സ്കെയിൽ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് സം ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഗുഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഗുഡ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡെലിവറിംഗ് സർവീസസ് ടു ദ പബ്ലിക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോവിഡ് പാൻഡമിക് സോ ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് സൈൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൈൻ ചെയ്ത കൺട്രി ഏതാണ് കൊളംബിയ ആണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യ ആൻഡ് കൊളംബിയ ഫോർ ദ ഫോർ ടു ഷെയർ ഇന്ത്യസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഡേ ഇസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് ഗ്ലോബൽ ടൂറിസം റെസിലിയൻസ് ഡേ ഗ്ലോബൽ ടൂറിസം റെസിലിയൻസ് ഡേ എന്നാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ സെവൻറ്റീൻ ഫെബ്രുവരി ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരി ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ ഫെബ്രുവരി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റിയത്ത് ഫെബ്രുവരി സോ എന്നാണ് ഗ്ലോബൽ ടൂറിസം റെസിലിയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി So, Global Tourism Resilience Day is celebrated on February 17th every year. The day was designated by the United Nations in 2023 to highlight the need for tourism development to be more resilient to shocks and emergencies. The initiative focuses on bolstering the tourism sector against various challenges, supporting sustainable development and promoting economic stability. particularly in developing nations so ortu vekka gtrd global tourism resilience day ennaanu aajirikkunnathu february 17th every year okay so united nations 2023 laana ee oru day global tourism resilience day aayittu designate cheyidathu endinu vendittana to highlight the need for tourism development to be more resilient to shocks and emergencies okay so adutha question question number 6 In which state did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone on stone of Sri Kalki Dam Temple? In which state did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of Sri Kalki Dam Temple? Options are option A Bihar, option B Uttar Pradesh, option C Madhya Pradesh. ഓപ്ഷൻ ഡി മഹാരാഷ്ട്ര സ്രോ സോ ശ്രീ കൽക്കി ധാം ടെമ്പിൾ ഉത്തർപ്രദേശ് ആണുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ശ്രീ കൽക്കി ധാം ടെമ്പിൾ ഇസ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അടുത്ത ആരുണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശ് സി എം ഒക്കെ യോഗി ആദിത്യനാഥൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലേറ്റ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ഹിന്ദു pilgrimage site shri kalki dam temple in sampal uttar pradesh this temple is been constructed by shri kalki dam nirman trust whose pre- president is acharya pramod krishna so adum kodu northu vekkya shri kalki dam nirman trust aanu ee oru temple adayathu shri kalki dam temple construct cheyan povunnathu sampal uttar pradesh le so ആ ഒരു ശ്രീ കൽക്കി ധാം നിർമ്മാൺ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ആചാര്യ പ്രമോദ് കൃഷ്ണൻ സോ ലോർഡ് കൽക്കി ആരാണ് ഇസ് കൺസിഡേർ ടു ബി ദ ടെൻത്ത് ഇൻകാർനേഷൻ ഓഫ് ലോർഡ് വിഷ്ണു ലോർഡ് കൽക്കി ഇസ് കൺസിഡേർ ടു ബി ദ ടെൻത്ത് ഇൻകാർനേഷൻ ഓഫ് ലോർഡ് വിഷ്ണു ആൻഡ് ശ്രീ കൽക്കി ധാം ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഫൈവ് ഏക്കേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പണി കഴിയും ഓക്കെ ഈ ശ്രീ കൽക്കി ധാം ടെമ്പിൾ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കൊക്കെ കഴിയും ഓക്കെ സോ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ഫൈവ് ഏക്കേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ സോ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് കൺട്രി ഡിഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ടീം രജിസ്റ്റർ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വിൻ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് കൺട്രി ഡിഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ടീം രജിസ്റ്റർ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വിൻ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീലങ്ക ഓപ്ഷൻ സി ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂസിലാൻഡ് ആൻസർ എന്താണ് ഇം
the indian team has created history by registering a spectacular victory of 434 runs over england in the test match played in rajkot this is india's biggest win in terms of runs so far in the test format earlier in the year 2021 india had defeated new zealand by 372 runs at vangade stadium okay so this is vangade stadium evade ullathu maharashtra il aanu ullathu le so this is england's second biggest defeat in terms of runs in test cricket so ortu vekka india de biggest win allengil in terms of runs india de biggest win nu parayunnathu ippo rajkotle test match nadandittu undayirunnu so the indian team has created history by registering registering a spectacular victory of 434 runs over england in the test match played in rajkot ortu vekka ini eighth question which countries women's team won the gold medal in the badminton asia team championship which countries women's team won the gold medal in the badminton asia team championship options are option a india option b china option c malaysia and option d singapore so india is correct answer a the country lana india india the women's team won the gold medal in the badminton asia team championship indian women's team okay so this is the first time that india won a gold medal in the women's event so adu 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 onde thana ee or question important aanu le so first time aanu india won a gold gold medal in the women's event so earlier the men's team had won bronze medal in 2016 and 2020 editions pv sindhu trisha jolly gayatri gobichand and karab gave india the lead by winning their respective matches okay so team ana women team in badminton asia team championship women team in ana prashim gold medal kittittullathu so idu india la first time aanu le first time that india won a gold medal in the women's team so ortu vekka pv sindhu trisha jolly gayatri gobichand and karab gave india the lead by winning their respective matches so ninth question famous jain saint acharya vidyasagar maharaj passed away in which state was he born famous jain saint acharya vidyasagar maharaj passed away so in which state he was born options are option a tamil nadu option b assam option c himachal pradesh and option d karnataka so കർണാടകയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫേമസ് ജൈൻ സൈൻറ്റ് ആചാര്യ വിദ്യാസാഗർ മഹാരാജ് പാസ്റ്റ് എവേ ചന്ദ്രഗിരി തീർത്ഥ ഇൻ ദോങ്കർ ഗർ ഛത്തീസ്ഗർ ഓക്കെ സോ എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാസ്റ്റ് എവേ അറ്റ് ചന്ദ്രഗിരി തീർത്ഥ ഇൻ ദോങ്കർ ഗർ ഛത്തീസ്ഗർ ഓക്കെ ആചാര്യ വിദ്യാസാഗർ മഹാരാജ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് സൈൻറ്റ് ഓഫ് ദ ദിഗംബർ ജൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോ ജൈൻ സൈൻ വിദ്യാസാഗർ മഹാരാജ് വാസ് ബോൺ ഓൺ ടെൻത്ത് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇൻ സതൽഗാ വില്ലേജ് ഓഫ് ബെൽഗാവ് കർണാടക ഓക്കെ കർണാടകയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ജനിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഹി പാസ്റ്റ് അവേ എവിടെയാണ് ഛത്തീസ്ഗറിലാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഹി ഇസ് എ ഫേമസ് സൈൻറ്റ് ഓഫ് ദ ദിഗംബർ ജൈൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ആചാര്യ വിദ്യാസാഗർ മഹാരാജ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി സെക് നമ്മൾ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഹാസ് ബീൻ നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ജ്ഞാനപീത് അവാർഡ് ഹു ഹാസ് ബീൻ നോമിനേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ജ്ഞാനപീത് അവാർഡ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ഗുൽസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജഗദ്ഗുരു രാംഭദ്രചാര്യ ഓപ്ഷൻ സി അമിതാഭ് ചൗധരി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അതായത് ഗുൽസറും ജഗദ്ഗുരു രാം ഭദ്രാചാര്യയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ജ്ഞാനപീത് അവാർഡിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോ ദ ജ്ഞാനപീത് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഹാസ് നോമിനേറ്റഡ് ഫേമസ് ഉർദു പോയിറ്റ് ഗുൽസർ ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഈ ഗുൽസർ ജ്ഞാനപീതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗുൽസർ ഏത് ലാംഗ്വേജ് പോയിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് മേ ബി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉർദു പോയിറ്റായിട്ടുള്ള ഗുൽസർ ആൻഡ് സാൻസ്ക്രീറ്റ് സ്കോളറായിട്ടുള്ള ജഗദ്ഗുരു രാം ഭദ്രാചാര്യ ഫോർ ദ ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ജ്ഞാനപീത് അവാർഡ് ഗുൽസാസ് റിയൻ നെയിം ഈസ് സമ്പൂർണ സിംഗ് 
Kalra. He is considered one of the best Urdu poets of this era. So, Gulzar has also made important contributions to Hindi cinema. Ram Badracharya is the founder of Tulsi Pedin Chitrakut. Okay, so Ram Badracharya, a Sanskrit scholar, he is a founder of Tulsi Pedin Chitrakut. That is the name of the Gulzar, the Urdu poet. He is considered one of the best Urdu poets of this era. That is the real name is Sampurna Singh Kaltra. So, famous Urdu poet Gulzar and Sanskrit scholar Jack. Jagat Guru Ram Badracharya for the 58th Jnana Beat Award. That is nominated. The Jnana Beat Selection Committee has nominated these two. Okay, so Jnana Beat Award na kurushu parayanengil. The award for individual contributions to literature instituted in 1961. Okay, 1961 na award for individual contributions to literature. Okay, then the award in every picture anna avada kodutthi rikinadu. Then, Literary Award in India. That is why literature is the award in Jnanapith Award. And sponsored by Bharatiya Jnanapith. Bharatiya Jnanapith is sponsored. Then, rewards 11 lakh rupees. Okay, 11 lakh rupees. Then, first awarded on 1965 and last awarded on 2023. So, most recent winner is the goal of the goal. Ram Badracharya. Okay, so total awards 63. First winner, Arana Chojichi Koray Ketitrinda. First winner of Jnana Pith Award is G. Shangare Kurupu. Orthvikya. 1965 Arana first awarded. Right? So, 11th question. With whom has IREDA signed an agreement for co-financing renewable energy projects? With whom has IREDA signed an agreement for co-financing renewable energy projects? Options are Option A, Punjab National Bank. Option B, Bandhan Bank. Option C, HDFC Bank. And Option D, IDFC First Bank. So, Punjab National Bank, IREDA. He signed an agreement for co-financing renewable energy projects. So, IREDA and then Indian Renewable Energy Development Agency Limited. Indian Renewable Energy Development Agency Limited and Punjab National Bank has signed a memorandum of understanding with the aim of taking forward renewable energy initiatives across the country. Indian Renewable Energy Development Agency Limited is an Indian public sector enterprise established in 1987. So, in a question detail, it is a public sector company founded on 1987. Headquarters is in New Delhi. That is chairman and MD is Pradeep Kumar Das. IRED and chairman and MD is Pradeep Kumar Das. And chief financial officer is Vijay Kumar Mohandi. Okay, Vijay Kumar Mohandi is the chief financial officer and it is government of India. Honor on all of them noted the case is a public sector government company. Any last question, question number 12. PM Vishwakarma Yojana has been launched in which by which ministry? PM Vishwakarma Yojana has been launched by which ministry? Options are option A, Ministry of Agriculture, option B, Ministry of Rural Development, option C, Ministry of MSME, that is the micro, small and medium enterprises, and option D, Ministry of Rural Development and Panjayati Raj. So, PM Vishwakarma Yojana is launched by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. PM Vishwakarma Yojana is a central sector scheme launched by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. This scheme encourages artisans and craftsmen to get cheap loans, skill training, modern equipment, digital transactions. A budget of rupees 13,000 crore has been kept for this scheme and 18 businesses have been included under this scheme. PM Vishwakarma will initially be implemented over a period of 5 years till the financial year to 2027 to 28. Okay, so Urtuvikya, PM Vishwakarma Yojana is a central sector scheme launched by Ministry of MSME, Ministry of Micro, Small and Medium 
സ്കീമ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്കീമ് ആർട്ടീഷ്യൻസിനും ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻസിനും ഒക്കെ ചീപ്പായിട്ട് ലോണ് കിട്ടാനും സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനും മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനും ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പി എം വിശ്വകർമ്മ യോജന വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ക്രോറാണ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ബിസിനസ്സസ് ഹാവ് ബിൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ദിസ് സ്കീം എയ്റ്റീൻ കുഞ്ഞു 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 ബിസിനസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ബഡ്ജറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ക്രോർ ആൻഡ് ദിസ് ഈ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ സ്കീമാണ് ഇതിൽ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പി എം വിശ്വകർമ്മ യോജന റൈറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സി എം നെയിം ഗവർണർ നെയിം എല്ലാവരും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ സി എം മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ അതെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക പഴയ സി എം പഠിച്ചിട്ട് പോകരുത് റൈറ്റ് സോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ്